ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಕೇಶನ್ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಎರಡು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಿಂದ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಏನ್ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಟೈಮಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳ ಹರಿವಿನ ದರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಆಗ ಈ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳ ಹರಿವನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಮೇಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ವಿದ್ಯುನ್ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುನ್ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು
ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಕೂಲಾಂಬ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಏಕಮಾನ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂ